আসসালামু আলাইকুম আমি মেরিনা পারভিন আশা করি সবাই ভালো আছেন আপনাদের জন্য সুখবর হচ্ছে অ্যাপের কিছু ইউনিক ফিচার আছে সেটা নিয়ে আমি কথা বলতে এসেছি আমাদের সম্প্রতি অ্যাপ লঞ্চ হয়েছে অনেকেই জানেন অনেকেই ডাউনলোড করেছেন আর যারা ডাউনলোড করেন নি তারা কেন ডাউনলোড করবেন এখন আমি বলছি আমাদের ইউটিউবে যে সংবিধানের ফ্রি কোর্সটা ছিল একদম শুরু থেকে সব সংশোধনী পর্যন্ত কমপ্লিট সংবিধানের যে ফ্রি অফ কস্ট একটা কোর্স ছিল সেটা কিন্তু অ্যাপে আমরা অ্যাক্সেসেবল করেছি সো যারা যারা অ্যাপটা ডাউনলোড করেননি তারা কিন্তু আনফর্চুনেটলি সেই কোর্সটা আর অ্যাক্সেস করতে পারছেন না যদিও কমপ্লিটলি ফ্রি অফ কস্ট আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমি এর আগে আলোচনা করেছিলাম যে আমাদের অ্যাপের ইউনিক আমি ডিজাইন করে নিয়েছি ফিচারটা হচ্ছে অডিও ভাবে অ্যাক্সেস করতে পারবেন হয়তো ইউটিউবের ভিডিও দেখে ফেলেছেন দুইবার তিনবার হয়তো একটা ভিডিও দেখেছেন কিন্তু এখন আপনার মেমোরাইজ করা দরকার বা রিভাইজ করা দরকার তাহলে স্ক্রিন লক করে শুধুমাত্র অডিও ভার্সনে কিন্তু আপনারা শুনতে পাচ্ছেন হয়তো রান্না করতে করতে হয়তো আমি আগে প্রিপারেশনের সময় প্রত্যেকটা মুহূর্ত আমি কাজে লাগাতাম আমি ইভেন খাওয়ার সময়ও কিন্তু আমার কানে হেডফোন থাকতো হয়তো আপনি ওয়াশরুমে অনেক সময় লাগলে সেটাও ইউজ করতে পারবেন ওয়াশরুমে আমি অডিও দিয়ে আমি শুনতাম আমি তো শুনতাম সো আমি জানি এটা কতটা কাজে দেয় সো আমি স্পেশালি স্টুডেন্টের কথা চিন্তা করে আমি নিজে স্টুডেন্ট হিসেবে যখন যে যে সমস্যাগুলো সম্মুখীন ছিলাম সেই সেই সমস্যাগুলো আমি সলভ করছি ওয়ান বাই ওয়ান আরও করব তো এই এই ফিচারটার জন্য এই যে মেমোরাইজ বা রিভাইজ করার জন্য সংবিধানের কোর্সটা সংবিধান মুখস্থ করার যে চ্যালেঞ্জটা সেটা কিন্তু সলভ হয়ে যাচ্ছে সো ডু ডাউনলোড দি অ্যাপ আর আরেকটা হচ্ছে জেয়ারি কোর্স আমরা লঞ্চ করেছি জেয়ারি কোর্সটা অ্যাজ ইট ইজ ইউটিউবের মতোই বাট এখানে পার্থক্য হচ্ছে এখানে একটা কমপ্লিট একটা কোর্স শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব ভিডিও দেওয়া আছে অনেকেই সমস্যার সম্মুখীন হন ইউটিউবে খুঁজে পান না প্লেলিস্টগুলো খুঁজে পান না ইউটিউবে অনেক ছোটো ছোটো প্লেলিস্ট করা আছে সো আপনারা অ্যাপের মাধ্যমে একদম কমপ্লিটলি একটা গোছানো একটা কোর্স পাচ্ছেন এবং অ্যাট দি সেম টাইম কেন জেয়ারির কোর্সটা আমরা অ্যাপে আনলাম কারণ অ্যাপে ওই যে ওই ইউনিক ফিচারটা আছে আপনারা অডিও ভার্সনে ওয়ার্ডগুলো বারবার বারবার শুধুমাত্র হিয়ারিং এর মাধ্যমে অর্থাৎ অডিও ভার্সনে শুনতে পাচ্ছেন স্ক্রিন লক করে উইচ ইজ মানে এটা একটা ট্রিমেন্ডাস আমি আই বিলিভ অনেক বড় একটা আমাদের প্রবলেম সলভ হয়ে গিয়েছে এবং আমি অ্যাজ এ স্টুডেন্ট এটা পাইনি সো মেক শিওর আপনি অ্যাপটা ডাউনলোড করছেন এবং আমাদেরকে ভালো হোক মন্দ হোক আমরা একদম নতুন আমরা অনেক কাজ করছি শিখছি আমরা শিখে 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 সলভ করছি তো আপনারা ভালো মন্দ যাই হোক ডু লিভ এ কমেন্ট ডু লিভ রিভিউ ইন দি প্লে স্টোর প্লে স্টোরে রিভিউ দিবেন ঠিক আছে এবং আমাদের সাথে এঙ্গেজ থাকবেন আর আরও একটা ফিচার কিন্তু আমি এর আগেও আলোচনা করেছি আপনাদের মনে আছে কিনা অডিও বুক যারা যারা ডাউনলোড করেননি অ্যাপটা তারা মিস করছেন আমি কিন্তু অডিও বুক লঞ্চ করেছি আমাদের বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনীর কাজ চলছে পুরোটা আমরা শেষ করতে পারিনি বাট পাঁচটা চ্যাপ্টার পাচ্ছেন পাঁচটা চ্যাপ্টার উইচ ইজ মানে মোর দ্যান টু আওয়ার্স অফ অডিও বুক সো আরও ভবিষ্যতে আরও ক্লাসিক বই আরও বঙ্গবন্ধুর কারাগারে রোজনামোচা আরও বিসিএস রিলেটেড যত প্রয়োজনীয় বই সবগুলো আমি অডিও ভার্সনে নিয়ে আসব সো অবশ্যই ডাউনলোড দি অ্যাপ Thank you. আমরা আট নম্বর সিংটা দেখব নাম্বার ওয়ান কোনান্ড্রম নাউন কোনান্ড্রম দেখেন একই রকমই প্রোনাউন্সিয়েশন সিও এন ইউ এন কোনান্ড্রাম ভেঙে ভেঙে উচ্চারণ করবেন কারেক্ট হবে হ্যাঁ অনেক বড় বড় ওয়ার্ড আছে এ কারণে একটু ভেঙে ভেঙে উচ্চারণ করলে কারেক্ট উচ্চারণ করতে পারবেন ব্রেইন টিজার ব্রেইন আলাদা শব্দ টিজার আলাদা শব্দ আমরা কম্পাউন্ড শব্দ করলাম মাঝখানে হাইফেন দিতে ভুলবেন না এনিগমা এটাও নাউন রিডল নাউন প্লাস ভার্ব দুটো মিনিং আছে আমরা দেখব সিনোনিম ভ্যারিয়ান্ট দেখেন লিজেন্ট হচ্ছে সিনোনিম ভ্যারিয়ান্ট রিবাস নাউন কোলন আছে তাহলে কি হবে রিলেটিভের লিজেন্ট তাই না রিলেটিভ কোলন হচ্ছে রিলেটিভ অর্থাৎ একই রকম সম্পর্কিত ল্যাবিরিন্থের অরিজিনটা জানতে হবে একই মিনিং আমরা দেখবো ল্যাবিরিন্থের একটা ইন্টারেস্টিং ওয়ার্ড যারা বায়োলজি স্টুডেন্ট তারা খুব ভালো মতো বুঝতে পারবেন তখন রিলেট করতে পারবেন ওই বায়োলজির একটা ওয়ার্ড ল্যাবিরিন্থ দিয়ে মনে রেখে অ্যানাটমি স্পেশালি সেইটার মনে রেখে আপনারা পুরো স্ট্রিংটাই মনে রাখতে পারবেন কারণ ওটা খুবই ভিজুয়াল একটা ইয়ে আছে মিনিং আছে ফাংশন আছে ঠিক আছে আমি বলছি প্যারাডক্স নাউন প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ দিয়ে মনে রাখবেন 
প্যারাডক্স তো তাই আপাত দৃষ্টিতে সত্য মনে হলো আসলে সেটা সত্য নাও হতে পারে মিথ্যা অথবা সত্য মিথ্যা মিলে কেউ প্রমাণ করতে পারছে না প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ দিয়ে মনে রাখবেন আস্তিক এবং নাস্তিক আস্তিকতা নাস্তিকতার মধ্যে একটা থিম নিয়ে বইটা লেখা আমার পড়ার সৌভাগ্য হয়নি তবে ইচ্ছা আছে তবে অনেক হইচই ফেলে দিয়েছিল গত বইমেলাতেই লঞ্চ হয়েছিল তো ওইটা দিয়ে মনে রাখবেন যারা পড়েননি পড়ার দরকার নেই আমি জাস্ট বললাম যে কেউ কিন্তু প্রমাণ করতে পারছে না আস্তিকতা নাস্তিকতা কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক এরকম আর কি জিনিসটা প্যারাডক্স এটাকে বলা হয় যে আপাত দৃষ্টিতে সত্যি আসলে মিথ্যা আচ্ছা তাহলে প্যারাডক্স যদি বুঝে থাকেন তাহলে পাজলগুলো বুঝবেন যে পাজল মানে কি কঠিন কোনো একটা প্রবলেম যেটা সলভ করাটা কঠিন ঠিক আছে কিন্তু সলিউশন হয়তো আছে এরকম হেজ প্রত্যেকটারই মিনিং কিন্তু একটু একটু আলাদা কিন্তু ইন্টারচেঞ্জেবলি ইউজ করতে পারবেন এগুলো অনেক বেশি পার্থক্য নেই যেমন ব্রেন টিজার আর পাজল খুব বেশি পার্থক্য না ইউজ করতে পারবেন ব্রেন টিজারের জায়গায় পাজল বসাতে পারবেন এনিগমাও বসাতে পারবেন পাজলের ক্ষেত্রে রিডলটাও বসাতে পারবেন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বসানো যায় না ইন্টারচেঞ্জেবলি ইউজ করা যায় না বাট এগুলো করা যাবে আর হেজ হেজটা দেখি হেজটা দেখেন চারটা মিনিং আছে এটা নাউন নাউন আছে পার্সন নাউন আছে আমি লিখে রেখেছি এখন আমি ওয়ান বাই ওয়ান জাস্ট মিনিংগুলো বলে যাব কোনান্ড্রম কি খুব ডিফিকাল্ট একটা প্রবলেম বললাম ধাঁধা সিম্পলি ধাঁধা দিয়ে সব ওয়ার্ডগুলো মনে রাখা যাবে টানা ব্রেন টিজার ধাঁধা বুঝাই যাচ্ছে ম্যাথের একটা প্রবলেম দিয়ে দিল অ্যানালিটিক্যাল অ্যাবিলিটিতে যেটা আসে মেন্টাল অ্যাবিলিটিতে যেগুলো আসে ব্রেনকে টিজ করে যেটা সিম্পল বলে না মুখে আসছে কিন্তু ঠোঁটে আসছে মুখে আসছে না পেটে আসছে মুখে আসছে না এরকম একটা প্রবাদ আছে বাংলাতে অর্থাৎ আপনি পারেন আবার পারছেন না মনে হচ্ছে পারি পারি কিন্তু আমি পারছি না সো টিজ করে যেটা দ্যাট ইজ ব্রেন টিজার এনিগমা ওটাও পাজল এনিগমা হচ্ছে সিম্পল পাজল দিয়ে মনে রাখবেন রহস্য জট পাকালো এই রহস্যময় বা রহস্য এটা তো নাউন তাই না ময় হবে না জটলা জট পাকানো এরকম আর কি ডিফিকাল্ট প্রবলেম ধাঁধা গোলক ধাঁধা রিডল রিডল তো লিখে দিয়েছে যে ধাঁধা প্রহেলিকা একটা মিনিং নাউন বাংলাতে দেখেন যদি সমার্থক শব্দে আসে আমাদের বাংলাতেও কিন্তু আসে সমার্থক শব্দ বিপরীতার্থক শব্দ তখন কিন্তু প্রহেলিকা হবে খুব ভালো একটা বাংলা হচ্ছে প্রহেলিকা এই আমি তুলে দিয়েছি এটাও শিখে রাখবেন প্রহেলিকা মানে হচ্ছে ধাঁধা তাহলে আরেকটা হচ্ছে বার্ব ঝাঁঝরা করা দেখেন ঝাঁঝরা করা মানে দ্যাট ম্যান ওয়াজ রিডলড উইথ হান্ড্রেড বুলেটস তাকে দেখা মাত্র সন্ত্রাসীরা হাজার হাজার মানে অনেক মেশিন গান দিয়ে সবাই মিলে যদি বুলেট যদি শ্যুট করে তাহলে কি হবে সে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে না অনেকগুলো গুলি খেয়েছে এটা একটা হতে পারে সে ঝাঁঝরা হয়ে গেল আর ভালো সেন্সেও হতে পারে শুধু গুলি দিয়ে হবে তা না যে কোনো কিছু যদি ঝাঁঝরা করা হয় মানে পারমিয়েট এটার একটা ভালো মানে বার্বের যে সিনোনিম একই রকম বার্ব হচ্ছে পারমিয়েট এ পিই আর এম ই এ টিই পারমিয়েট মানে ভেদ করে যাওয়া আপনি যদি মোরব্বা মোরব আমের মোরব্বা যদি দেখে থাকেন দেখবেন যে আমের যে শ্বাসটাকে সেটাকে এভাবে এরকম অনেকগুলো ভেদ করা হয় কাটা চামচ দিয়ে আমরা ছোটোবেলায় করতাম আম্মু যখন বানাতো তখন আমাদেরকে এরকম অনেকগুলো আমের শ্বাস দিয়ে ফালি ফালি করে কেটে এরকম হচ্ছে আমরা কাটা চামচ দিয়ে এর এইভাবে ছিদ্র করতাম এটাকে বলে দেখেন পুরোপুরি কিন্তু ছিদ্র না জাস্ট বসিয়ে দেওয়া এইটাকে বলে বিং রিডিলড উইথ বুলেটস অথবা ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া তো এই এইভাবে আমি আঁকিয়ে দিলাম আমের মোরব্বা হ্যাঁ ভালো সেন্সেও হবে গুলি খাওয়ার ক্ষেত্রেও হবে যে কোনো কিছু তাহলে আমরা একটা দেখলাম রিডিল ওয়ার্ডটা ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ একটা বার্ব একটা নাউন এটা মাথায় রাখবেন আচ্ছা রিবাস রিবাসও তাই পাজল রিবাস হচ্ছে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে বেশি ইউজ হবে হায়ারোগ্লাফ গ্লিফিক্স আছে না মিশরীয় যে ল্যাঙ্গুয়েজ খুবই ক্রিটিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ না মানে ক্রিটিক্যাল কেন গুপ্ত টাইপের সবাই জানে না শুধুমাত্র তাদের স্পেশাল কিছু যারা এটা নিয়ে গবেষণা করে তারাই শুধু এনকোড করতে পারে এনকোড এবং ডিকোড করতে পারে তারে হায়ারোগ্লিফিক্স হতে পারে খুব ভালো একটা উদাহরণ রিবাসের কেন রিবাস কারণ এটা হচ্ছে কিছুটা পাজল পাজলিং একটা ল্যাঙ্গুয়েজ সবাই জানে না ঠিক আছে একটা রহস্যময় একটা ল্যাঙ্গুয়েজ সো হচ্ছে রিবাস ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে পারি আমরা ঠিক আছে হ্যারোগ্লিফিক্স দিয়ে মনে রাখবেন ল্যাবেরিন তো একটু আগে বলেছি অ্যানাটমির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কানের আমাদের কানের যে অনেকগুলো আচ্ছা আমাদের কানের যে এই যে হাড্ডিটা আছে এখানে দেখবেন ভিতরে বায়োলজির বইয়ে অ্যানাটমিতে এইরকম খুবই কমপ্লেক্স একটা ই দেওয়া আছে আমাদের যেই হাড্ডিটা কানের ভিতরে যেই 
সেইটাকে বলা হয় ল্যাবিরিন্থ অর্থাৎ ইন্টারকানেক্টেড ক্যাভিটিস এটাকে বলা হয় ক্যাভিটিস ক্যাভিটিস মানে কি দাঁতের ক্যাভিটিস বলে না মানে দাঁতের ভিতরে যে পোকা হয় গর্ত হয়ে যায় গর্তটাকে ক্যাভিটি বলে তাহলে এইটা এই যে ইন্টারকানেক্টেড ক্যাভিটিসকে বলা হয় ল্যাবিরিন্থ কানের যে আমাদের এই যে হাড্ডিটা সেটা হচ্ছে আপনার ইন্টারকানেক্টেড ক্যাভিটিস অনেকগুলো গর্ত আছে ভিতরে তো ওইটাকে বলা হচ্ছে ল্যাবিরিন্থ তাহলে কিভাবে মেটাফোরিকভাবে এখানে ইউজ হয়েছে অর্থাৎ একটা ল্যাবিরিন্থের মতো এটা এতই পাজলিং হ্যাঁ এই ক্যাভিটিটা ইন্টারকানেক্টেড ক্যাভিটিসটা মানে সোজা তো না অনেক কঠিন অনেক পাকানো জট পাকানো সো এই একটা যারা বায়োলজি স্টুডেন্ট আছেন আমার ছোট ইন্টারমিডিয়েট স্টুডেন্ট তারা ইজিলি এই একটা ওয়ার্ড দিয়ে পুরো পা স্ট্রিংটা মনে রাখতে পারবে আর যারা আগেই পড়েছেন আমার মতো সায়েন্সের স্টুডেন্ট অনেক আগে পড়েছি কিন্তু এখন কিন্তু রিলেট করা যায় তাই না সবগুলি রিলেট করতে পারবেন যে সহজে যাওয়া যায় না পাজল আর এমনিতেও এটার ওই এটা তো অ্যানাটমির ক্ষেত্রে এমনিতেও ওয়ার্ডে দেখবেন যে ডিকশনারিতে মিনিং আছে যে পাজেল অনেক এরকম অনেক লেয়ারের অনেক লেয়ার থাকলেই বুঝতে হবে ল্যাবিরিন্থ হ্যাঁ এরকম একটা পাজেল যেটা সলভ করতে হবে এরকম অনেকগুলো লেয়ার আছে মেজ একটা সিনোনিম হচ্ছে মেজ এম এ জি ই হ্যাঁ এটা হচ্ছে নাউন অ্যামেজ বলি না আমরা অ্যামেজে শুধু এটা সরি সরিয়ে দিলে এটা নাউন হবে মেজ ইটস এ মেজ এই যে এই রকম এটা হচ্ছে মেজ কীভাবে এখন বের হবেন এরকম দেখবেন পাজল দেয় বিভিন্ন পেপার পত্রিকাতে এরকম মেজ আছে অনেক মেজ আছে কিভাবে বের হবে এটা বের করতে হবে এটা একটা এন্ট্রি এটা একটা এন্ট্রি তাহলে কিভাবে বের বের হওয়া যাবে এটাকে বলা হয় মেজ ইনসেপশন মুভিটা যদি দেখে থাকেন ওইখানে যখন নায়িকা যে মেইন ক্যারেক্টার হ্যাঁ লিওনার্ডো ডিক্যাপ্রিও কিন্তু তাকে বলে যে আমাকে একটা পাজল দাও যেটা আমি এক মিনিটের মধ্যে সলভ করতে পারবো না তো এরকম করে করে সে একটা মেজ আঁকে এরকম গোল একটা মেজ আঁকে ওই সিনটা আমি এখনো ভুলতে পারি না তো যদি যারা দেখে থাকবেন তারা মনে করবেন আর যারা দেখেননি তারা ইনসেপশন মুভিটা অবশ্যই দেখে নেবেন এই এটা হচ্ছে ব্রেইন টিজার একদম সিম্পলি হচ্ছে ব্রেইন টিজার ইনসেপশন মুভিটাই হচ্ছে ব্রেইন টিজার ওটা বোঝার জন্য দু তিনবার দেখা লাগে যারা প্রথমে দেখ দেখেও বুঝতে পারে না ওটাকে বলবো আমরা এনিগম্যাটিক মুভি ইটস এ রেডলিং মুভি ইটস এ পাজলিং মুভি দি হোল মুভি ইজ এ কোনান্ড্রম পুরো ইনসেপশন হচ্ছে খুব ভালো একটা উদাহরণ পুরো মুভিটাই হচ্ছে ইটস এ প্যারাডক্স ইনসেপশন মুভি ইজ এ ইজ এ ইজ এন এক্সাম্পল অফ প্যারাডক্স ল্যাবিরিন্থ ইজ এ মেজ ইনসেপশন মুভি শোজ আস হাউ এ ল্যাবিরিন্থ ক্যান ওয়ার্ক ইনসেপশন মুভি ইজ এ রিবাস মুভি দেখছি সব বানিয়ে দিলাম এখন আমরা যাব হেজ হেজে যাব হেজে হচ্ছে চারটা মিনিং আছে এক হচ্ছে আমরা বলি না হেজ ফান্ড হেজ কোম্পানি আমেরিকানে ওই ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং সরি ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট না ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং নামে যে ব্যাংকিং খাতটা আছে এটা আমাদের দেশে নেই আমেরিকাতে ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকাররা মূলত ব্যাংকারের আলাদা গ্রুপই আছে যাদেরকে বলা হয় ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার তারা কি করে তারা বিভিন্ন স্টার্ট আপে বা বিভিন্ন এন্টারপ্রাইজে তারা টাকা ইনভেস্ট করে ইনভেস্ট করে ওরা পরে ইনকাম করে যে আমি ইনভেস্ট করলাম এটাকে দাঁড় করিয়ে দিলাম পরে পুরোটাই শেয়ার ওদের বা যত প্রফিটের তো এটাকে বলা হয় ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং ওই ফান্ডটাকে বলা হয় হেজ ফান্ড অর্থাৎ তারা রিস্ক নিচ্ছে যে এটা জিততেও পারে না এটা হতেও পারে নাও হতে পারে তাহলে বলা হবে এই এই এটাকে বলা হবে হেজ পসিবল লস এটা যদি নাউন হয় তাহলে বলে ইটস এ হেজ ফর মি ইটস এ হেজ ফর মি তার মানে কি এটা একটা পসিবল লস হতে পারে দিস ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ হেজ ফান্ড তার মানে কি এটা একটা পসিবল লস হতে পারে এই রিস্কটাকে বলা হচ্ছে হেজ ফান্ড সো ইটস এ পসিবল লস নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু এ স্টেটমেন্ট এ স্টেটমেন্ট মানে এ হেজ মানে হচ্ছে টাল বাহানা করা ঠিক আছে এ স্টেটমেন্ট দ্যাট ইজ মানে অ্যাম্বিগুয়াস এটাকে অ্যাম্বিগুয়াস স্টেটমেন্ট এই স্টেটমেন্টটা অ্যাম্বিগুয়াস শুধু শুধু নর্মাল স্টেটমেন্ট না এটা অ্যাম্বিগুয়াস স্টেটমেন্ট টাল বাহানা করে হি ওয়াজ হেজিং বা হি গেভ এ হেজ স্পিচ অথবা হেজ স্টেটমেন্ট হি গেভ এ হেজ স্টেটমেন্ট মানে কি সে টাল বাহানা করছে তার স্টেটমেন্টটা ক্লিয়ার না অ্যাম্বিগুয়াস স্টেটমেন্ট তাহলে তিন নাম্বার দেখি রো অফ স্মল ট্রিজ এটা হচ্ছে লিটারাল মিনিং এইটা আপনার অ্যানালজিতে পাবেন যেটা কেউ বিশ্বাসই করবে না যে এরকম একটা ওয়ার্ড আছে হেজ সবাই জানে হেজ ফান্ড দিয়ে মনে রাখে বা রিস্কের ক্ষেত্রে মনে রাখে বাট এই হেজটা যে একটা এক গুচ্ছ গাছ এরকম এক গুচ্ছ গাছ একটা ঝোপ ঝাড় বলতে পারেন এইরকম একটা এক গুচ্ছ গাছকে বলা হবে এটা একটা এই যে রো অফ স্মল ট্রিজ এটা হচ্ছে হেজ হ্যাঁ আঁকিয়ে দিলাম জাস্ট বোঝানোর জন্য পরে এটা আমি মুছে নিব 
अपना एनोटेशन देखे नीबें यहाँ हे हेज बला गुच्छा के तरपे आकटा हे ए हेज पार्सन पार्सन नाउन होते एम एक व्यक्ति से हे हेज पार्सन अर्थात तर कथार को ठीक नहीं अम्बिगुअस स्टेटमेंट दे टाल बहाना कर वही तो बुझते हे भरसा करा जाए ना हिज ए हेज पार्सन ठीक है अथवा हिज ए हेज हमें बोलते अवज्ञा को बोलते परि हाँ ये हेजर यजे एक गुच्छ जो गाच छोटो स्मल ट्रीज ये मना रखबें ये विभिन्न एनालजी ते जो वार्डर इ आस एनोलजी एगल आसे नाउनगुलो चले आसे टुल विभिन्न टुल ओगूलते जगह क्यों मैं जानी ना ओईर नाउन चले आसे तो ये लागे हमें मन आज जी आर एफिक बुके प्रबल पे अच्छा पर इसे जा नय नम्बर स्ट्रिंग एमब्रयमेंट नाउन देखें ये एक ही रकम ही जा आ तई उच्चारण एमब्रएल बीआरओ आई एल एमब्रयमेंट एमब्रयमेंट दो मिनिंग आज देखो ता नाउन आकटा हे इक्ल आ तर मैंने कि एक ही मिनिंग लिजेंड लिजेंड हम सिनोनिम लिजेंड एमब्रग्लिओ एमब्रग्लिओ जा आ तई उच्चारण सो एटे टेंशन करार कि नहीं जस्ट भेगे भेगे जेहतु बड़ो बड़ो वार्ड एक भेगे भेगे समय उच्चारण करबें उच्चारण कर प्रैक्टिस करबें ना वार्ड शिखे अपनी जो यूज करबें ना तक और कख स्पोकने यूज करबें ना कारण स्पोकने यूज ना कर आल्टिमेटली आपनी आपनर स्पीचा समृद्ध होना यह कारण जखनी एक सेंटेंस बनाबें निजे कथा वो यूज करबें प्रोनाउन्सिएशन जो भूल हार जो भय केटे जाए अपनी कन्फिडेंट हबें जो अपनी प्रोनाउन्स करबें यूज करबें तक वोटार एत कठिन कठिन वार्डो अपनी यूज करतेबेंटन जेना व्यवहार अभी तो पारि ना हमें कि है आप कठिन वार्ड रख क्यों यूज करना रेखे दे तो अपनी तो प्रोनाउन्सिएशन तक भूल कर उल्टा पाल्टा प्रोनाउन्सिएशन कर ठीक है और तक खूब खराब शुना जाए जो क्यों भूल प्रोनाउन्सिएशन कर खूब खराब शुना जाए पेलमेल देखें खूब ही इंटरेस्टिंग वार्ड तीन ट मिनिंग आलमेल तेल फर्मैट कि फर्मैट सब ही नाउन एवं एजिटिव हिसाब से यूज है यह लिखे दिल नाउन प्लस एजिटिव हमें देख हम स्कैरम हम स्कैरम खूब ही इंटरेस्टिंग वार्ड तीन भाव यूज है फर्मैट तीन एजिटिव एडभार्ब ए पार्सन नाउन हाँ हम स्कैरम एजिटिव एडभार्ब पार्सन नाउन तीन भाव यूज है देखो उदाहरण देखो हेल्टर स्कैल्टर हेल्टर स्कैल्टर देखें सब ही क्योंकि कम्पाउंड वार्ड एखे सबग बसिभाग हाईफेन दिए जुक्त कर हेल्टर स्कैल्टर एट एक ही रकम ही तीन फर्मैट आजिटिव आडभार्ब आज नाउन हिसाब से यूज है बाट वो हरम स्कैरम हे पार्सन नाउन हिसाब से यूज है केटिक ये आर देखें एजिटिव कारण ये हेल्टर स्कैल्टारे पर लिजेंड आज इक्ुअल तर मैंने हेल्टर स्कैल्टर छो एजिटिव तेल एजिटिव इनोनिम हे केटिक अच्छा हेल्टर स्कैल्टर एजिटिव प्लस एडभार्ब ए नाउन तकुअल आज लिजेंड तर मैं यहाँ हे एजिटिव देखें केटिक लास्टे आई सी अर्थात केस थे हमें केस पढ़े ना सी एच एओ एस केस मान कि हईच हईच हट्टोल सब गंडगोल सब किस एलोमेलो एक रूमे बोलना इट्स ए केस इन माइ एट माई हाउस रईट नाउ कारण बासा चेन्ज कर शिफ्टिंग आर हाउस सो इट्स ए केस इट्स ए मैस इन आवर हाउस सब किस ओलट पालट लंड भंड आटिक बोझा जा गार्बल्ड एजिटिव इक्ुअल देखें लिजेंड आ लिजेंड हे कलन गार्बल्ड एजिटिव अच्छा हमें एन मिनिंग द्रुत देखी एमब्रयमेंट मान हमें मेनलि दोटो एक हे इनवल्व इन एन इन एन एमब्रयमेंट और एक थ्रो इन टू एक हे से निजे जड़िए पड़े विभिन्न कारसाजीते एमब्रयमेंट मैं वो टैंगल थे टैंगल चूल जे रखम एक चूल से चूल जट पे जाए गुच्छ चूल से आक गुच्छ जट पे जाए अने मुविटा देखे कि ना टैंगल्ड जो मुवि आज रापाजल थे टैंगल्ड नाम ही टैंगल्ड वो अनेक बड़ो लम्बा चूल वही जड़िए जावाईटा आसल एमब्रयमेंट बोझा टैंगलमेंट एन टैंगल्ड एरक वार्ड आटार भलो सिनेम हो टैंगलमेंट एन टैंगलमेंट तेल एमब्रयमेंट तेजे एम ही पैचे पड़े एम ही माइंड का चिपा बोली ना जो दुई दिखे ही समस्या डने गो प्रब्लेम बामे गो प्रब्लेम तो एक हे अपनी निजे जड़िए पड़े विपदे और एक हे थ्रो इन टू आनी निजे का थ्रो अपनी को विषय के जटिल कर फिलें 
ব্যুরোক্রেসি ব্যুরোক্রেসি যে আমলাতন্ত্র যেটা ওটা এইভাবেই যে আমি সোজা একটা জিনিসকে ফাইল খালি আটকে দিচ্ছি আটকে দিচ্ছি এর কাছে পাঠাচ্ছি ওর কাছে পাঠাচ্ছি তাহলে দ্যাট ব�ুরোক্র্যাট থ্রু ইনটু অ্যান এমব্রয়মেন্ট দ্যাট ব�ুরোক্র্যাট থ্রু দিস ম্যাটার ইনটু অ্যান এমব্রয়মেন্ট সেই ব্যুরোক্র্যাটটা সেই আমলাটা সে এই সোজা জিনিসটাকে থ্রু ইনটু অ্যান এমব্রয়মেন্ট জিনিসটাকে কঠিন করে জট পাকিয়ে মানে সে এখন ঘুষ খাবে সো বুঝতে পারছি দুইটা আর কি একটা হচ্ছে নিজে ইনভলভ হওয়া আর একটা হচ্ছে কোনো কিছু ইনভলভ করা তাহলে এমব্রয়মেন্ট কোথেকে এসেছে এমব্রয়েল এটা তো নাউন তাই না এটা ভার্ব কি হবে এমব্রয়েলিং জাস্ট মেন্টটা কেটে দিবেন তাহলে কি ভার্ব এই একইভাবে এমব্রগলিও একই রকম দেখতেও একই রকম মানেও একই রকম এমব্রগলিও একদম লেয়ারের অনেক কঠিন প্রবলেম ঠিক আছে কনফিউশনের একদম আমরা হায়েস্ট স্টেজে আছি এইগুলো লাস্ট স্ট্রিং এবং সবচেয়ে হায়েস্ট কনফিউজ করবে হায়েস্ট ডিফিকাল্ট প্রবলেম হায়েস্ট হচ্ছে মানুষকে বিপদে ফেলার মতো তাহলে এমব্রগলিও তাই একটা পাজলের মধ্যে পড়ে গিয়েছি দেখেন লিজেন্ড হচ্ছে রিলেটিভ রিলেটিভের লিজেন্ড অর্থাৎ হুবহু সিনোনিম না কিন্তু একই সেন্সটা কাজ করে কনফিউজ করবে সব এলোমেলো পেলমেল পেলমেল খুবই মজার একটা ওয়ার্ড পেলমেল অ্যাজেটিভ এবং নাউন পেলমেল নাউন হিসেবেও ইউজ হবে অ্যাজেটিভ হিসেবেও ইউজ হবে দেখেন তিনটা মিনিং আছে ইন এ ভেরি ডিজর্ডারলি ম্যানার তাহলে কি এখানে কিন্তু অ্যাডভার্ব হিসেবে ইউজ হচ্ছে জায়গা নাই তাই এখানে লিখে দিই এটা কিন্তু পেলমেলের হ্যাঁ পেলমেল কিন্তু অ্যাডভার্ব হিসেবেও ইউজ হচ্ছে তার মানে ওই ওইটার মতো হ্যারাম স্ক্যারাম যেরকম অ্যাডভার্ব অ্যাজেটিভ এবং নাউন পার্সন নাউন পেলমেলও তাই অ্যাডভার্ব হিসেবে ইউজ হলো দেখেন ইন এ ভেরি পেলমেল ম্যানার এক নম্বর তাহলে কি বলা যাবে হি র্যান ফ্রম দি হাউস পেলমেল সিম্পল লাস্ট ইজ এস্ট পেলমেল তার মানে কি র্যানটাকে মডিফাই করছে দৌড়ানোটাকে সে খুবই ডিজর্ডারলি ম্যালার ম্যানারে সে দৌড়াদৌড়ি করতে যেয়ে সব কিছু ফেলে দিয়ে দৌড় দিয়েছে তাহলে কি হি র্যান ফ্রম দি হাউস পেলমেল আর কিছু লাগবে না পেলমেল তাহলে এটা অ্যাডভার্ব হিসেবে ইউজ হলো কারণ রানকে আমি মডিফাই করছি কিভাবে দৌড়ালো পেলমেলভাবে দৌড়ালো মানে ইন এ ভেরি ডিজর্ডারলি ম্যানারে সে দৌড়ালো তাহলে অ্যাডজেটিভ কোনটা ওভার হেস্টি এই যে নিচে নিচেরটা হচ্ছে অ্যাডজেটিভ হেস্টি মানে তো বুঝি এইচ এ এস টি ওয়াই হেস্টি মানে খুব দ্রুত তাড়াহুড়া করে বের হয়ে গিয়েছে তাড়াহুড়োর কাজটা ইটস এ ভেরি হেস্টি স্টেপ ফ্রম ইউ তোমার এটা খুবই তাড়াহুড়োর কাজ হচ্ছে তাহলে ওভার হেস্টি কি পেলমেল হি ওয়াজ ডুইং দিস জব হি ওয়াজ ডুইং এ পেলমেল জব দেখেন জবের আগে বসিয়েছি জব এখানে নাউন তাহলে জবের আগে নাউনের আগে কি বসে অ্যাজেটিভ বসে সো হি ওয়াজ ডুইং এ পেলমেল জব এটা উদাহরণ লিখে রাখবেন হি ওয়াজ ডুইং এ পেলমেল জব এটা উদাহরণ পেলাম অ্যাজেটিভের তাহলে একমাত্র নাউন থাকে কিসে ক্রাউড অথবা ম্যাস খুবই ডিজর্ডারলি ক্রাউড অথবা ম্যাসকে এই যে এটাই হচ্ছে নাউন যেটা বাদ ছিল আমরা অ্যাজেটিভের দেখলাম অ্যাডভার্বের দেখলাম এখন শুধু নাউন নাউনের উদাহরণটা বাদ ছিল তাহলে পেলমেল মানে বোঝাবে ক্রাউড অথবা ম্যাস পিপল দৌড়াদৌড়ি করছে এরকম ম্যাস পিপল ডিজর্ডারলি পিপল যখন পয়লা বৈশাখে শোভাযাত্রা হয় মঙ্গল শোভাযাত্রা তখন অনেক মানুষ কি হয় পেলমেলভাবে হাঁটাহাঁটি করে সব সময় তো জিনিসটা অর্গানাইজ নাও হতে পারে তাহলে বা অনেক আন্দোলন চলছে তখন কি দি ক্রাউড ওয়াজ পেলমেল ইট ওয়াজ এ ভেরি পেলমেল ক্রাউড খুবই ডিজর্ডারলি ক্রাউড তো এটা ডাইরেক্ট বলতে পারেন উই উই স এ পেলমেল যাত্রা মানে পেলমেল যে প্রোটেস্ট তাহলে কি হলো ম্যাসিভ ক্রাউডকে বলবো পেলমেল নাউন হিসেবে আছে ঠিক আছে এটা আপনার সিনোনিম অ্যান্টোনিমে যদি আসে তখন জানতে হবে কিছু করার নেই এগুলো হয়তো আপনি ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ে ইউজ করবেন না বাট জানতে হবে আচ্ছা হ্যারাম স্ক্যারম হ্যারাম স্ক্যারম খুবই ইন্টারেস্টিং ওয়ার্ড ওই একইভাবে উপরে লিখেছি দেখেন অ্যাজেটিভ অ্যাডভার্ব এবং পার্সন নাউন এটা অ্যাজেটিভভাবে ইউজ হবে অ্যাডভার্বভাবে ইউজ হবে এবং পার্সন নাউন তাহলে অ্যাজেটিভটা দেখি র্যাশ র্যাশ আর হেস্টি কিন্তু একই আমরা যে রোড র্যাশ খেলতাম ওইটা কিন্তু না ওটা তো নাউন কিন্তু র্যাশ যদি বলা হয় র্যাশ মানে অ্যাজেটিভ যে মানুষটা খুব দ্রুত কাজ করে হ্যাঁ বাংলিং কাজ করে মানে তার হাতের কোনো মানে নিপুণতা নাই কোনোভাবে এবড়ো থেবড়োভাবে কাজ করে একটা কাজ দিলেন সে বাঁকা চাকাভাবে রেখে দিল কিছু একটা রাখতে বললেন সে ফেলে দিল তাহলে কি হবে র্যাশ কেয়ারলেস একদম রেকলেস তাকে বলা হবে হ্যারাম স্ক্যারাম হি ডিড এ ভেরি হ্যারাম স্ক্যারাম জব সে কাজটা করেছে খুবই হ্যারাম স্ক্যারাম একটা কাজ করেছে তাহলে এটা অ্যাডিটিভ হিসেবে উদাহরণটা কি হি ডিড এ ভেরি হ্যারাম স্ক্যারাম জব তাহলে পরেরটা দেখি আনকন্ট্রোল্ড ওই এটাও অ্যাডিটিভের মধ্যেই পড়বে বাট আমরা 
एडवर्ब उदाहरण क्यों दीब हि रान हरम स्कैरम रान के मडिफाई कर एक ही भाव जो पेलमेलटा जो आप उदाहरण दिल एक ही भाव हरम स्कैरम तई लिखबें जो हि रान हरम स्कैरम से दौड़ाल क्यों हरम स्कैरम भाव रैश भाव एडवर्बर उदाहरण पे गलम पार्सन नाउन क्यों अपनी सरसरि एक जन के बोलें हि इज ए हरम स्कैरम डायरेक्ट एक जन के बोले दिलें जे आसले एब्रो थेब्रो क्च कर ताड़ाहुड़ार क्ज कर नाम दिए देा हो हि इज ए हरम स्कैरम तो तीनटा उदाहरण ही तीनटा फर्मेटर ही उदाहरण बोले मुखे मुखे अपना खतए तुले नीबें अच्छा एर पर हेल्टर स्केल्टर यहाँ रिपिट करा एक ही भाव एडिटिव एडवर्ब ए नाउन ये अब नाउन क्या ये पार्सन नाउन होना हेल्टर स्केल्टर नाउन है ठीक है इट्स ए हेल्टर स्केल्टर अर्थात इट एकदम पूरा पागला गारोधर मत अवस्था इट्स ए हेल्टर स्केल्टर सीम्पलि नाउन बोले दिलें इट्स ए हेल्प हेल्टर स्केल्टर एट की देखे मन तुम्हार कि मन हे जो एरक प्रश्न कर तक बोलो हमार मन हलो इट्स ए हेल्टर स्केल्टर एत ही कन्फ्यूजिंग एक इवेंट और बद बाकी हेल्टर स्केल्टर आपने हरम स्कैराम जो उदाहरण दिए हेल्टर स्केल्टर एजिटिव हिसाब से एडभार्व हिसाब से एक ही उदाहरण लिखते पर हरम स्कैराम जगह हेल्टर स्केल्टर लिखे दीबें एक ही आपनर उदाहरण एकदम एक्जैक्टलि ओबा यूज करते समस्या नहीं केवाटिक तो केवास थे खूब हईचयपूर्ण अगछालो गार्बल्ट गार्बल्ट तो तुम भलो वार्ड एट आसे जि ए आर बी एल इडि गार्बल्ट मैं पेचानो ओजे बल्लम चूल टैंगल्डर क्षेत्र एन टैंगल्ड रापाजलर चूल गार्बल्ड एक मैं मिसे गे अपना जूतार फिता आटके ग मैं खुलते गार्बल्ड उलर सूता जो उलर जो रोलगुलो थे जो वो पेचिए जाए भलो उदाहरण हो गार्बल्ड दिस इज अल सीमिंग गार्बल्ड टू मी हमारे खूब ही माथा घुरा ठीक है